madame. Je viens voir Nathalie, je suis sa mère. Je suis sa mère, je vous dis, sa vraie mère. Si vous voulez vous donner la peine d'entrer... Suivez-moi. Maman Mais qu'est-ce que tu fais là Je viens te voir, ma chérie. T'aurais pu prévenir, quand même. Mais je suis imprévisible, tu sais bien. Tu es de passage à Paris Non, 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 je reste. Je, je redeviens parisienne. Pirate du mortier. Enfin, je vous découvre. Eh bien oui, me voilà, c'est moi. Euh, venez. Marthe, prenez le manteau de madame. Merci. Je vais vous présenter à tout le monde. Voici Pierrette, l'ex-femme de mon mari. Je ne vous présente pas Edmond. Oh, mais tu dis non cravate maintenant De mon temps, c'était la chemise ouverte, le plus souvent dépassant du pantalon. Et je crois même qu'il mettait des pantoufles. Angèle, on rajoutera un couvert. Oui, madame. On se croirait dans les misérables. <rire> Madame Magloire, apportez un couvert de plus et n'oubliez pas les chandeliers d'argent. Les misérables, un grand humaniste, Victor Hugo, est toujours actuel. Émile, tu ennuies madame, madame euh, Pierrette. Vous pouvez m'appeler Pierrette, tout simplement. Non, 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 je ne m'ennuie pas du tout. J'ai toujours été nulle en orthographe. Mmh. Si bien que ce soir, j'ai l'impression de ne pas avoir fait le voyage de Le Châtel pour rien. <rire> ne fais pas attention, mon ami. Ironie chez ma femme. Ton ex-femme, mon chéri. Chez mon ex-femme est une seconde nature. Et ta voix, maintenant, c'est l'égyptologie Oui, maman. Et qu'est-ce qui te passionne là-dedans les, les, les voyages, les fouilles Personnellement, je trouve ça passionnant, les fouilles. En ce moment, elle travaille sur un site très intéressant. Et où il est, ce site À Barbès Rochechoir. Pas chez Tati, quand même. Non, mais pas très loin. Vous n'êtes pas sans savoir que le sous-sol parisien réserve des surprises incroyables. On a énormément parlé, même en Suisse, je suppose, des découvertes sensationnelles du Louvre. Mais à quoi ça <rire> Sans vous, ça serait la Suisse ici, ou à peu près. Oh, comme c'est difficile. Difficile. Comme c'est difficile d'avoir un certain confort, disons même un certain luxe, et quand on l'a trouvé, de ne pas s'ennuyer. L'ennui nous suit partout. Ah, mais l'ennui est en vous, cher ami. Si vous vous oubliez un peu en regardant les autres, par exemple, ou en les aidant, peut-être, eh bien, l'ennui disparaîtra. Tenez. Quand vous vous ennuierez trop, venez à cette adresse. On vous aidera peut-être. Merci. Est-ce que le père Ferro est là Suivez-moi. C'est très aimable à vous de consacrer un peu de votre temps à nos vieux amis en difficulté. On est censé leur trouver des petits boulots, mais ils ont aussi besoin de réconfort. Comme nous tous. Oui. C'est à vous Moi, de toute façon, c'est Madame Gisèle. J'étais là avant. Très bien, vous me suivre ouais. Deux minutes et j'arrive. Bien, quel genre de travail recherchez-vous, Monsieur Georges Oh, moi. Alors, j'ai ici un livreur de journaux au Figaro. Vous êtes matinal Ben, je suis insomniaque. Ben, vous pouvez vous lever tôt, ça vous convient Ah, pas du tout. Un livreur, c'est de la manutention. Alors, avec mon dos, c'est impossible. Je suis trop vieux. Euh, vous avez déjà travaillé dans la restauration ben, oui, un petit peu, quand j'étais jeune. Ah, ça tombe bien. J'ai ici un extra pour le samedi et le dimanche dans un café du Trocadéro, au bar seulement. J'ai eu une amie très très chère au Trocadéro. Eh bien, je me souviens, mais... elle est morte en 70. Quelques jours après le général de Gaulle. Oh, C'est bien triste. Pour rien au monde, je retourne au Trocadéro. Euh, vous, vous cherchez du boulot, oui ou non mais Bien sûr que j'en cherche. Mais ce n'est pas une raison pour me parler aussi durement. Écoutez, je ne vous parle pas durement. Je, je, tout ce que je vous propose, vous le... On va bien vous trouver quelque chose. Euh... Êtes-vous chez Aragis oh. J'en peux plus. C'est vous qui avez proposé un travail de boucher à Monsieur Georges. Je lui ai proposé ce que j'ai trouvé dans les fiches. J'avais tout de même pas lui proposer un travail de manucure ou de vendeuse au Garry Lafayette. Elle a proposé un travail de boucher à Monsieur Georges. Quoi 
Elle a proposé un travail de boussée à M. Zan. Mais enfin, avec les mains et la carrure qu'il a. Vraiment manqué de la plus élémentaire psychologie pour ne pas voir que la fragilité de M. Georges invite à certaines précautions. Oui, M. Georges est très fragile. Fragile Ce colosse, cette armoire à glace Il a plutôt l'air d'un cossard de première, oui. Vous avez une